Hello. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Welcome. Thank you. Well, uh, in See you again. Good evening, teacher. Eh, creo que al igual que ayer voy a estar solo pendiente de la clase porque todavía no está bien mi voz. siente afónica, ¿no? Sí, todavía estoy afónica. Solo voy a tratar de estar escuchando. Okay, today we are going to start our topic on page number 29. Mm. Okay, let me see how many people do we have now? Yes, nine. Uh, I, I got a question. Can you hear me very well or? Teacher, se oye cortado su audio.
¿Y ahora? ¿Cómo se va a ir? Uno, dos, 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 filtro, dos, 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 dos. Eh, se escucha como con eco. Todavía, todavía con eco. Bueno, todavía estamos también, bueno, pero antes no se abrió así. Yo podría hacer el espacio en mi historia. Bueno, no vamos a comentar eso. No te escucha claro la voz. Bueno, vamos a tener que usar los enseres. No sé por qué se está oyendo así. Hola, hello, hello. Can you hear me? Yes, teacher. Better now? Yes, yeah. Okay. Yes, it's Okay. Okay, welcome again. We are going to start a class today. Um, before to show you the topic, uh, I would like to check out the attendance in order that all of you be sure that you are present. Bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, vamos a pasar la lista recordando que ya estamos iniciando semana 3 estamos iniciando semana 3 bueno le vamos a dar una miradita rapidito a a las notas a ver cómo estamos Good evening. Good evening. Welcome. Okay, un segundito, por favor. Solo necesito estar seguro de que ya... Bueno, esperemos que ya todos hayan ingresado a la plataforma.
Bueno, sí, aquí estoy viendo. Solo en Alcides nos falta la semana 2. ¿Quién más nos hace falta? Germán. Bueno, Germán Alejandro Castillo no está. Don Héctor Iván ya no se presentó. Don Oliver falta también. En la página 2 me falta don William Boris, que me complete parte de la 1 y la 2. Y ahí el resto sí, ya estamos bien. Bueno, quería asegurarme de eso porque uh, es necesario, ¿no? Necesario eh, que todos vayan eh, como al día. Bueno, por ahí estamos. Eh, ahorita tengo 13. I got only a 13 people here. Me hubiese gustado que estuviesen todos para así poder eh, mencionarles a quienes, a quienes de los que están acá todavía les hace falta. Veamos. Bueno, creo que la mayoría ya está completo, ¿no? Bien, entonces vamos a lo de la asistencia antes de porque ya iniciando se nos, nos, nos va a ser más difícil Alcides de Roberto present teacher ok eh, Carlos Roberto present ok César Vladimir Present. Edwin Napoleón. Present teacher. Evelyn Yamilet. Ben. Evelyn Yesenia está por ahí, pero está afónica. Fátima Beatriz. Fátima no ha llegado aún. Germán Reinaldo. Present, teacher. Ok. Guillermo Alexis. Present. Don Héctor Iván. Jennifer, Jennifer de la Cruz. No ha llegado. Jorge Alberto. Present, teacher. Ok. Eh, Katy. Present. Ahí está. Luis Ernesto. Miguel Ángel. Present teacher. Este, Luis Ernesto ahí está porque le falló el audio. Ok. No, Noé. Don Noé. Present teacher. Ok, Don Oliver, René Alexander, René Alexander, Roberto Carlos, Present Teacher, Ok, William Boris, Present Teacher, Ok, ahí estamos. Bueno. Hello. Good Hi. evening, teacher. Justo me estoy conectando, teacher. I'm sorry. Ajá. Fátima. Yes. Fátima. Bueno, 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 bueno. 
Okay, let us uh, start. Okay, this is the topic for today. Let me show you. Good evening, teacher. Hello, who's coming? ¿Quién viene llegando? ¿Quién? ¿Quién? Jennifer. Jennifer, ahí está. Veamos. Jennifer, okay. Jennifer. Perfecto. Okay, this is the topic for today, information, question, and answers. This is class number 11. Welcome to all of you to a new session. Ahora hablaremos sobre uh, information question, o sea, preguntas de información y respuestas. We already uh, have talked about yes, no question. Ya hablamos de la yes, no question, que son aquellas que basta con decir yes. Depende si es con la forma del be. Yes, I am. No, I'm not. Y así sucesivamente. Y si fuesen con el do, pues yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Yes, he do. Uh, yes, he does. No, he doesn't. Okay. Ahora vemos information question. In order to introduce the topic, I would like to show you the following. Okay, this is a, a reading comprehension paragraph. It's a, a short paragraph. I invite you to read it. Los invito a que lean eh, ese párrafo corto. And based on that, we are going to uh, answer the question with one word. Vamos luego, después de que lo leamos, vamos a responder las preguntas con una palabra, no más de una. Ok, dice, hello, my name is Lola, I'm nine years old, I have one brother, Martin, he is 11 years old, we live in Liverpool, I have one dog, his name is Chile, we play in the park. In the afternoon, my favorite subject at school is art. Ok, lo puede leer una vez más usted. Les doy dos minutos para luego iniciar eh, a responder las preguntas que tenemos ahí. Quite easy, quite easy. Okay, I'm going, I'm going to read again. Lo voy a leer una vez más. They say, hello, my name is Lola. I'm nine years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. Uh, we live in Liverpool. I have one dog. His name is Chile. We play Chile. in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, any questions so far from here? Alguna pregunta? No teacher. No teacher. Okay, if you don't have any question, uh, so try to understand. Let me see how many questions do we have? Six questions. Okay, tratemos de responder las preguntas. Solo con una palabra. Por ejemplo, dice, how old is Lola? How old is Lola? Nine. Okay, only nine. nine. Only, see, solo nine. Okay, how nine. many how many brothers does Lola have? One. 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 Ah, okay. Where does Lola live? Liverpool. 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 Ah, okay, perfecto. 
Uh, how is her dog? Who is her dog? Chili. Chili. Okay. When when do they play? When do they play in the park? Afternoon. 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 Okay. And what is her, her favorite subject? Art. 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 Okay. Art. Okay. Perfect. Uh, uh, as you can see. According to the topic, I have introduced this uh, question word to you in order that you can use it in, uh, to ask questions. Como el tema habla de preguntas de información, yo he presentado acá algunas palabras usadas para hacer preguntas de información. Por ejemplo, how, where, who, when, what. A eso es que se le llaman preguntas de información. ¿Por qué? Al momento de dar una respuesta, eh, bueno, aquí lo hemos hecho por el ejercicio dando una sola palabra, ¿sí? Pero eh, ya no se responden solamente diciendo yes y luego usando algún complemento, sino que, por ejemplo, si yo uso what y le pregunto a alguien, what, what, is, what is your favorite hobby? ¿Sí? O what is your hobby? Okay. Ah, ok. Entonces me dice, ah, ok, I, I like to play soccer. Porque una cosa es, eh, si a usted le gusta jugar eso o watch on television. It's different, you know. Ok, but, but I need some volunteer uh, who wants to read this short paragraph. Necesito algún par de voluntarios que le gustaría leer el párrafo pequeñito que tenemos ahí. Para que vamos entrando ya en contexto. Ok, don, don, don Edwin y luego Jennifer en orden de... Y después don Roberto Carlos. Y luego Alcides. Bueno, hasta por ahí nos quedamos. En el orden que mencioné, por favor. Ok. Hello, my name is Lola. I'm, I'm nine years old. I have one brother. Martin, he is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. My favorite, my favorite. My favorite. Okay, continuemos, por favor. Hello, my name is Lola. I am nine years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old and we live in Liverpool. I have one dog, his name is Chili. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, la misma palabra, favorite. My favorite. 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 Y ojo que esa palabra se, podemos tenerla de dos formas escrita. De la manera británica que lleva una U, igual, igual a la palabra color, que se puede escribir sin la U o con la U. Eh, una es americana y la otra es británica, que les quede claro y es válido. Thank you. Ok. Sí, porque es posible que alguno ya estaba diciendo, no, pero es que no lleva U. Sí. Y sentí que ya me preguntaba, por eso mejor les dije. <risa> Ah, yo sé, yo, yo sé que están des despiertos y de eso se trata pero es, esas son las diferencias entre británico y americano ok, okay perfecto bueno, vemos quién falta el CIDES eh, ok, sigo yo teacher ah, ok, ok, perfecto ok, hello my name is Lola I'm nueve years old I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chili. We play, we play in the park in the afternoon. My favorite subject at the school is art. Okay, solo tengo una observación. Yeah. Y la observación es aquí. Nice. Ok. 
Cuando van leyendo siempre como que el cerebro no quiere, no quiere y, se, y lo pronuncian en español. Ok, teacher. <ríe> sí, pero es, es parte del proceso, tranquilos. Bueno. Ok, veamos, Alcides. Yes, teacher. Hello, my name is Lola. I am nine years old. I have one brother, Martin. He is 11 years old. We live in Liverpool. I have one dog. His name is Chile. We play in the park in the afternoon. My favorite subject at school is art. Okay, dos palabras. Esta. Eleven. 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 Okay. Y esta. Favorite. Favorite. Okay, teacher. Thank you. Okay, thank you. Uh, let us continue because of the time. Me hubiese gustado que todos leyeran, pero vamos a ir con el los tiempos. Okay, let us start. Uh, okay, what we are going to do is brainstorm about different departments in your workplace. And also we have a second question, where do you belong to and what do you do? Okay, vamos a hacer una lluvia de ideas sobre diferentes departamentos en su lugar de trabajo. ¿A cuál pertenece usted y qué hace ahí? Tres preguntas. Primero, vayámonos al brainstorm o la lluvia de, de, de ideas about different departments in your workplace. Luego nos vamos a ir a where do you belong to and what do you do there. Si creen que se les olvida, por favor, eh, hagan una screenshot o lo buscamos en su material. ¿Qué página del libro es? 29. 29. 29. Yes, 29. No, 29 no es. 29, perdón. Ah, es, es 29. Ahí sí. 29. Yes, 29. Ok, por ahí les envío un videito sobre los números, caballeros y señoritas. Creo que no lo han visto, no lo han visto. Sí, ya lo vimos. Ah, ok. Bueno, por ahí luego les voy a, a, vamos a hacer un ejercicio, vamos a buscar un tiempo para trabajar con esos numeritos. Ok, let us start now uh, talking about different departments in your workplace. Hablemos de los diferentes departamentos que usted tiene en su lugar de trabajo, but in English. But in English, not in Spanish. Ok, bueno, voy a dejar de compartir and I need to see your faces in order to know exactly who is speaking. He dejado de compartir para ver exactamente quiénes son los que van a participar. Ok, lo que vamos a hacer es mencionar diferentes áreas o departamentos en nuestra compañía. Veamos. Hello. Department of Production. Ah, okay, Production. Okay, ahí, así, Productions. Okay, thank you. Ahí tenemos el Departamento de Producción. What else? ¿Qué más? Quality Control. Don Erwin. Quality Control. Ah, Quality, Quality Control. Okay. Ya llevamos dos. Managers department. Ah, oh, managers department. Manager department. Okay. Technic support. Technical support. Sí. ¿Qué más? What else? What else? Tell me. Vamos, acuérdense, ahorita hagan un recorrido. Marketing department. Ah, marketing department, ok. Hagan un recorrido, por favor, dentro de las instalaciones de su empresa. Sales teacher. Excuse me, Miguel. Sales. Ah, sales department, ok. Departamento de ventas. Human resource. 
Human resources. Human resources. Ok, recursos humanos. Sí. Quality control. Quality control, dijo don Noé Abraham. Department of shipping. Ship department, ok. Shipping department. ¿Qué más tenemos? Hola, hola. What else do we have? ¿Qué más tenemos? Network department. Network department. Communication. Ok. Veamos quiénes no han hablado. Ladies. Logistic. Logistic. Ok. Logistic. Por ahí apareció Fátima. Ya, mire. <laughs> Design the timer. Design Department, ah, vea, vea, se da cuenta que tenemos inmensidad de departamentos en la empresa. Ok, what else? ¿Qué más? Bookkeeper. Ok, bookkeeper. What else? Para decir caja chica, teacher. This is, let me see. Spetty cash. Petty cash, ya, ya se lo voy a deletrear, pero así es, petty cash. Petty Design. cash. Eso de la caja chica, me recuerdo que... When I, I, I used to work in a company. <coughs> Yo solía trabajar para una compañía americana. De las camisas blancas. Uh -huh. Y uh -huh. teníamos el, ese famoso petty cash. Y bueno... Eh, en Estados Unidos se, menciona, se lleva algo, que, bueno, no sé aquí si se lleva algo que se llama misceláneos, donde, no sí. donde no se especifica, se son cosas pequeñitas. No sé si aquí funciona igual. Sí, sí, teacher. Sí. Ah, ok, ok, perfecto. Siempre tuve esa duda. Inmediatamente que la caja chica se, se cerraba en fondos, se hacía el reporte y se hacía la apertura otra vez. No, no se estaba esperando que se llegase el siguiente mes, sino que ahí era, si, si por ejemplo la caja chica se, se agotaba en una semana, eh, solo se hacía el reporte con todos los documentos y a, y a reponer otra vez. I don't know right here, it is the same. No sé si aquí es igual. O si es una por mes, no sé. Arqueos de caja chica diarios pueden haber. Ah, ok. Pero, pero hay, hay un monto específico dependiendo quizá del área, ¿no? Ah, ok. Yes. Ok, perfecto. Ok, what else? ¿Qué más? Engineering department. Repeat. Engineering department. Ah, uh, engineering department. Yes, engineering department. Ah, okay. Okay, perfecto. Pero ahí les dejo en el, en el chat, les dejo lo de caja chica, Sperry Cash. Yeah, yeah. Sperry Cash. Ahí está. Por ahí se la dejé escrita, creo que sí la vieron, ¿cierto? Yes, yeah, teacher. Ok, eso es Sperry Cash. Ok, let us continue then. Ah, ah ok, ok, ok. Before, before we go there, uh, the, the, the second question said, The first one talk about uh, different departments. And the, the second one, where do you belong to and what do you do? ¿A cuál de todas esas que mencionó pertenece usted y qué hace ahí? Tell me. Okay, you can tell, for example, I belong to the manager department. What I do is control all the personnel in the company. 
podría ser un ejemplo. Ahí depende de usted dónde, dónde, eh, en qué departamento trabaja y qué es lo que hace. Un par de intervenciones, por favor. Teacher, in, in my case, um, exists a local developed department. Local developed department, okay. Exactly. And I may report, I visit a enterprise one twice a week, and I have meeting with the mayors of uh -huh. the different uh, con uh, municipios. How do you say municipios? Municipalities, towns. Municipalities. But in, this exactly. case, but in this case, you have to say branches because you are talking about different, um, how can I explain this in Spanish? Y me está hablando como que si visita diferentes sucursales de su empresa. And sí. Mayor office, alcaldías también. Ah, ok, ok. Mm -hmm. city, exactly. halls, city halls. City halls, ok. Yes, alcaldías son city halls. Okay, perfecto. Okay, thank you. Okay, let me see the time. Okay, we are going to continue. Okay, I got some business department in here. I'm going to read it and then you are going to read it. This is in a general way. En forma general, tengo acá como algunos departamentos. Departamentos de negocio, general management. This department developed and executes overall business strategies. Uh, we also mentioned marketing department, operation department, operation. finance yeah. department, sales department, sales. Hu human resource department, and purchase department. Son como algunos de departamentos, ¿no? Que ustedes algunos ya los mencionan. Purchase. Purchase, purchase department. Purchase. El departamento de compras. But also we had the, the human resource departments. What we can do there in human uh, resource departments. ¿Qué es lo que hace el departamento ese? The human resource department. It is the one in charge of, is el encargado de qué? Tell me. Any idea? Ventas. Training plan. Okay, now. Is the one in charge of uh, when people need training, but also? The human resource department is the one in charge in order to recruit or select new employees. Es el que recruta o selecciona los nuevos empleados. Okay, what about sales department? ¿Qué hace el sales department? Customer service. Mm, yeah, could be. Even even though the customer service department could be like um, that belong that is in the sales department. It is inside. Sales. Okay, and also has to do with promotion. And cuando ya estén en En los niveles intermedios se van a dar cuenta de los componentes de cada departamento. Dentro de esos están incluso las estrategias de ventas, descuentos, regalías. Ahí ya va a ser más amplio. Ahorita solo estamos así, giving you a glance. Solo dándole así un vistazo rápido, ¿no? Ok. Okay, this is activity number two. Listen to your teacher read the following department in a company. Then match, then parea. Eso de match es parear. 
pero también significa uh, es soccer match. También significa un partido de fútbol, ¿sí? Uh -huh. Puede tener, uh, ojo, una palabra puede tener más de cinco significados diferentes. Así es que tenemos que ver el contexto, ¿no? Ok, but I'm going to read it. Vamos a leer esto. Ok, I have production, research and development, purchasing, marketing, human resources, management, accounting and finance. Ok, at the right side, research and identify what customer wants and need at the right place. Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Keep the financial record of transactions involving monetary inflow and outflow. Ojo con estos términos. This is monetary inflow and outflow. Sí, ¿qué serán? Son ingresos y egresos. Okay, control and supervise the production, workforce, and inventory. Develop, design, new, or improve existing product or processes. Buy and acquire raw material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Okay. I need that you repeat production, productions. No. Díganlo, díganlo sin miedo, por favor. Production. 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 Okay. Production. Okay. Production. Okay. Research and development. Research and development. 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 Number four. Purchasing. Purchasing. Marketing. Marketing. Human resources management. Human resources management. Accounting. Accounting. And finance. And finance. Ok, ahora usted debe de buscar cuál es el concepto de cada uno de los numerales. Tiene un promedio de 7 a 8 minutos para hacerlo. Si gustan, hacen un screenshot o lo buscan en su material como quieran. And then we are going to compare. Y luego lo vamos a comparar para ver si está correcto. Ok, do it now. Sí. Ok, working, 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 trabajando. In field meaning, according to the vocabulary that we have there. Si se dan cuenta, eh, ya acá van apareciendo términos técnicos relacionados a lo que es inglés para el trabajo, como se llama el, eh, el módulo que estamos llevando, el programa en el que estamos. Entonces ya van apareciendo términos técnicos. Eso es importante porque más adelante va a usar, va a ocupar todos los términos que estamos viendo. Manténgalos en mente, por favor. Vaya haciendo su lista en un cuadernito, su vocabulario. Bueno, tranquilitos, vamos eh, respondiendo. I'm going to give you some minutes in order that you can do it. Les doy unos minutos para que puedan.
Finish teacher. Okay. Finish teacher. Okay. Finish teacher. Okay, um, I need that you put, 
and a sticker again if you already finish. No olviden, por favor, en las reacciones me ubican no el, el levantar la mano, sino el que tiene el dedito hacia arriba para saber que ya terminó. Por favor. Okay. Okay, I consider all of you finished. Creo que ya todos finalizaron, ¿cierto? Yes. Yes, yes teacher. Okay, let us compare. Vamos a comparar. Si sus respuestas son las adecuadas o no son las adecuadas. Pero más, estoy seguro que sí. Han hecho un excelente trabajo. Ok, uh, we have it there. La tenemos ahí. Yes. Ok, how we are going to resolve. Number one, production. What is the what is the concept of productions? Control of um, supervise the production. Oh. Work phase and inventory. Okay, this is control and and supervise the production, workforce, and inventory. Ok, excelente. De una vez vamos a ir marcando para que no haya dudas. Ok. Number one. Ok, alguien ahí rapidito. Me gusta, me gustó, me gustó, me gustó. Estuvieron rapidito. Ok, number two. Say research and development. Research. Develop. Develop and dancing, dancing new or improvised product of process. Okay, this is develop, design new or improve, improve, improve. Ex existing product existing or processes. Product. Processes. processes. Okay, gracias, Don Noé, por irnos marcando ahí. 
Ya le vi, ya le vi. Tiene, tiene, tiene madera, tiene madera. Ok, number three, purchasing. Ok, purchasing. ¿Alguien me la lee, por favor? Alguien me la lee, por okay, favor. Ok, dice, buy and acquire wrap materials, production, equipment, etc. ETC, for the use of the organization. Okay, buy and acquire raw material, production, equipment, etc. for the use of the organization. Luego lo vamos a repetir. Okay, en la siguiente vamos a vamos a pedirle a, a alguien hasta que tengamos la respuesta aún no es, lo vamos a escribir ahí, pero permítanme, vamos a elegir a alguien que nos ayude. Veamos, y, es, y ese alguien eres tú, Katy Briseida Hernández Castillo. Number four, marketing. Todavía no lo escriba aún, no veamos qué concepto nos dice. Marketing. Katy. Um, research. And identify why customer want and need and the right place. Okay, research and identify what customer wants and need at the right place. Okay, now do it, Mr. Noy. Okay, thank you. Okay. I quit. Number five. Okay, number five. As a request, sell it and train new employees for the ring job in the company. Okay. Let me see. It is recruit, select, and train new employees <clears throat> at the right job in the company. Okay. And the last one. Let me choose somebody here. Let me choose. Let me choose. Vamos a, le a, el a, a elegir a alguien. Esta es la, ma la más difícil, ¿no? La, la más difícil. Se la vamos a dejar a quién? A uh, Evelyn Sarabia. Hola. Accounting in finance sería keep the financial records of transacciones, transaction, perdón, in volume, monetary inflows and outflows. Ingresos, ingresos. Sí. No me voy a escribir. Ok, por ahí están asustándonos. We need to be careful about the sounds, the surrounding sounds that we have. Ok, thank you very much. Uh, now I'm going to give you the opportunity to read all the concepts. Les voy a, voy a darles la oportunidad de leer los conceptos. In order that you can practice. Ok, vamos a ir abriendo micrófono uno a la vez para que no nos uh, agarre la interferencia, por favor. Eh, déjame elegir de la lista. Si lo vamos a hacer de la lista, lo vamos a hacer de acá. Veamos.
Ok, eh, léanos por favor, don Luis Ernesto. Luis, Luis. Ahorita tengo, no, no estoy, ahorita estoy como solo espectador, teacher. Ah, ok, ok, ok. Porque okay. tengo problemas ahorita aquí en la familia. Ok, no hay problema. Excuse me. Ok, eh, entonces, don William Roque. Ready. Eh, empezaría en el cual, teacher. En, 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 en order, from one to six. Sí. Eh, que te financie record of transaction in world monetary inflow and outflow. Ok, ok, ok. Veamos lo siguiente. Vamos a comenzar desde el 1. Usted va a decir production. Ok, production. Control and supervise the production workforce and inventory. Ok. Okay. Uh, production control and supervisor the production work and inventory. Uh, number two. People change new or import existing products or process. Number three. By an action, right, materials, production, I, etc. for the use of the organization. Number four, receive and identity, weight, western and new take rate place. Uh, number five. Uh, resize, select, and try new and place for to write how in the company. Number six, K, the financial record of transaction involve monetary inflow and the flow. Okay, thank you. Thank you. Okay, remember that you need to read uh, first the word that we have uh, in, in the number and then the concept. What I want is that you develop your ability in order to read and you got uh, a right pronunciation. Okay, there almost can mass. Don't hear my Alexis. Solo me va a leer from one to three, del uno al tres. And then uh, vamos a dejar a quien? A don Jorge Alberto con las siguientes tres. Ok, do it. Production. Uh, control. Um, Surprise the production. Workforce. Um, inventory. Uh, research and development. Uh, develop, design, uh, new or improve existing product or process. Uh, purchasing or... Uh, buy, um, acquire new... No. Buy and uh, acquire raw material, production, equipment, etc. Et for the use uh, of the organization. 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 Organization.
Okay, it's, it's better in this way, okay. Okay, next. ¿A quién mencioné después? Me, teacher. Okay, go ahead, sir. Uh, for marketing, marketing is reserves are entity what customer wants a new at right place. Uh, number five, human resource management and recruit select and train new employees for a right job in the company. Uh, number six, accounted in finances, uh, in the financial record of transaction involving monetary inflow and outflow. Inflows and outflows. Okay, thank you. Bueno, un, dos más. Y pasamos a la siguiente actividad. Cause of the time. Well, 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 well. I guess we need to, we need to continue with the next. Okay, alguna, uh, I don't know if you have any questions so far from here. Tienen alguna pregunta hasta acá? Or oh, everything is clear. Estos términos les suplico, les ruego que se vayan grabando todo esto porque eso es lo que vamos a ir usando a medida van avanzando en los demás módulos. Y desde hoy pues ya deben de tener muy claro eh, en qué consiste cada uno de estos términos. Ok, now questions. Sí, teacher, yo. Sí, dígame. Solamente sáqueme de esta duda. ¿Cómo se pronuncia la palabra financial? Financial. Financial. Yes. Ok. Esa palabra, fíjese, le voy a contar lo siguiente. En lo personal, la he oído de las dos maneras. Sí, pero eh, la he oído como uh, financial and financial. Pero me acostumbré más a, a, a usarla así en... en como le acabo de decir la última. Financial. Sí. Finance. Finance. Pero es válido de las dos maneras. Yes. Okay. Thank you, teacher. Okay. Mm, okay. We are going to raise this first. Vamos a borrar antes de pasar a la que sigue. Y anda Edwin colocando flechitas. Eso, eso, Edwin, eso, Edwin. Por ahí los tengo controlados. Por ahí los tengo controlados, chicos. Ok, number three, in context. Explain to a partner what activity you and a co-worker do in your department. Ok. Uh, we are going to create some breakout room. Vamos a crear algunas salas donde usted le va a explicar a un compañero qué actividades usted hace en su departamento. ¿Qué es lo que usted hace con un compañero de trabajo en su departamento? How you are going to do this? ¿Cómo va a ser esto? Bueno, tomando como base el presente simple que hemos visto, ¿no? Ok, let me, let me try to... Create the breakout rooms. Tengo 18 personas. Sería 9. Ah, pero tengo dos que no se van a poder conectar. O sí están conectados, pero no pueden. Luis en ¿Quién más? Hay una lady por ahí que tiene problemas de su garganta también. Entonces, déjeme ver cómo hacemos. Bueno, vamos a crear las salas. Eh, 
Evelyn Yesenia creo que es. Vamos a pasarla para el 5. Y eh, a don Guillermo lo vamos a pasar al 4 para que esté junto con alguien que sí puede. Ok. And then you are going to share the information. Ok, here we go. Acepten por favor la invitación. Aceptemos no la invitación, la por favor. ¿De veras? Sí. Sí, ya se las envía a todos.
Okay, welcome. Okay, just wait a little bit for the rest. Esperemos a los demás, por favor. Eso, por ahí vienen apareciendo. Okay, who, who wants to share? ¿Quién quiere compartir alguna información? Okay, who, who wants to do it? Who wants to do it? Okay, this is the one. Explain to the partner what activities you and a co-worker do in your department. Okay, you can say in this way, for example, um, if I talk with Guillermo, I can say, okay, Guillermo, expl explain me. Guillermo me explicó. And you, you start telling me, okay. Oh, okay, veamos quien tiene mano arriba. Let me see here. Don Roberto Carlos. Sí. Don Roberto Carlos. Estamos listos para practicar ahí el diálogo con Fátima. Ah, ok. Let us talk about. Podemos empezar. Yes. Ok, hi Fátima. Hi Roberto. Where do you department belong? I belong to the department. Ok, um, what do you do? I am answer email, I call customer, I make a report, and check inbox. Ok, thank you. Can you thank question you. to me? Yes. Where did you department below? I belong to quality control department. Okay, what did you do? I made two reports and check accessories. For example, check labels, sticker, polybag, box, and treat, etc. Thank you. Oh, thank you. Only teacher. Okay, thank you. Next. Siguiente. 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 Siguiente pareja. Eh, number three, o, o, o es según orden, o, o, o cómo, o voluntariamente. This volunteer is going to be better. Ah, ok. Eh, vamos nosotros, Katy. Ok. Eh, ok. Eh, Occupation, occupation of Kati is 
com complete why take obligation um, manager of a accounting book okay he is edwin napoleon his occupation number one take this from the group number two control of unit the sound okay okay somebody else Se traba esta gozada. Excuse me, excuse me. Okay. <laughs> yeah, yeah, yeah. You need, we need to be careful, you know. Okay, somebody else want to talk about or not? Alguien más quiere eh, hablar sobre lo que la información que obtuvieron? Hi, teacher. Hello. Uh, William Roque, he is system reply, uh, he customer support, and he cleaning of electrical systems. Oh, okay. I got your idea. Okay, somebody else? Uno más? Otro teacher con Jennifer. Okay. Occupation on Jennifer is ordinance uh, cleaning assistant wish for archive no sé si lo he dicho bien es asistente de ordenanza uh, por cuatro horas sería cleaning assistant wish for Orbs, no sé si está bien. Shift y ya también se encarga del mantenimiento de las áreas verdes, así que she water the garden. Ok. Y arriba las plantas. Ok. Ok, perfecto. Se dan cuenta cómo un tema tan sencillito los hace mezclar otras palabritas y de eso se trata. Por eso es que vamos haciendo este tipo de ejercicios, pero... Las hey. palabritas que corresponden, corresponden, disculpe, son bien complejas. Ah, ah, ok, pero eso también le va dando luces para que usted vaya como creando un vocabulario y dice, ah, necesitaba esta palabra, luego la busco como... Por, porque eh, fíjese que, por ejemplo, a nivel universitario, bueno, hoy todo el mundo usa su teléfono para encontrar una palabra más fácil. Antes era obligatorio que los estudiantes andaban un diccionario en papel y esa fórmula nunca nos falló a nosotros. Eso, eh, bueno, nosotros teníamos un dicho ahí que le decíamos al estudiante, le preguntábamos por su donkey steamer, ¿sabe lo que significa eso? No. No sé si decirlo acá porque va a quedar grabado. <risa> pero, pero... Pero comúnmente, bueno, todos los estudiantes... Para el chat, para el chat. Todos los estudiantes sabían que era el Amansa. ¿El Amansa? Donkey, donkey. <ríe> sí, entonces fíjese que de esa forma era, era como... Bueno, en ese tiempo era eh, como la forma más fácil, ¿no? Hoy existen tantas aplicaciones que todo es más fácil. Antes el que, el que logró aprender inglés fue dichoso con un milagro porque los recursos eran muy limitados. 
Y, yo, y hoy tenemos tantas cosas, no existía Netflix, no existía ninguna de las aplicaciones para poder cambiar eh, el idioma. Yes. Y hoy lo tenemos y si la, eh, si la serie sale en inglés, estoy buscando pasarla a español. Y, soy, eh, y estoy estudiando inglés, entonces eh, ahí el detalle. Ok, 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 let us continue, Dennis. Opinion de Roberto is pom operation operator. Ay, ¿cómo pronuncia Lee? He does okay. operator. Ok. He does pressure control. He's is um charge of operating the machine máquina to operate to operate the machines operate the machine okay okay thank you the cost of the time and we need to move forward i'm sorry um let me see what else do we have to see here okay then uh i need to share with you this topic that is called information questions. I don't know if you can see very well. Uh, uh, let me see if I can get bigger. As you can see, uh, I had different words that they start with WH letters. Tengo diferentes palabras que inician con WH. For example, no. I, I, ha I have which, which, which. yeah, which. which. Okay, ahorita tranquilo. What? 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 Why? 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 Where? 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 Okay, what else? How? 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 Sí, una J, una J, una J. How? How? Okay, How. let me see here. Uh, okay, we have the definitions. Tenemos la definición. Okay, ahí está. Tengo, eh, I got five different definitions. Necesito cinco diferentes participantes que me lea cada burbuja, por favor. Comenzando desde what, el primero. Siguiendo con where, why, how y terminando con who. Ok, primero, Germán, Germán, por favor, Germán. Ok, you use where to ask about place. Bueno, comenzó con where. Dice where to ask about place. Para preguntar sobre lugares, vamos a usar where. Where. Ok. Ok, pero para que se nos quede vamos a hacer lo siguiente. Ah, ok, le vamos a pedir a... Bueno, don Oliver ya nos mencionó, repítanos, don Oliver. Using the word where. Ask a question, using the word where. Ok, where were you born? Ah, ok. ¿Quién, quién, la, quién, quién responde? Somebody wants to answer this question. I'm born in San Jose Guayabal. Okay. Okay. okay but, Where but... are you from? You got Where the... are you from? I'm from San Miguel. Okay. Okay. Okay, acordémonos que bueno, esa pregunta eh, como estamos dentro del mismo país. Generalmente Sí, nosotros usamos así, eh, pero generalmente si aquí estuviésemos, oh, estuviésemos en, un, en una clase que fuese de diferentes países, ahí aplicamos ya eh, la, el, lugar, el país de procedencia, ¿no? Pero aquí adentro también es así como medio válido decirlo de esa forma. Ok, esa es la forma de usar where. Veamos, Fátima, un, otra pregunta usando where. A la una, a las dos y a las... No. 
Ok, veamos, um, veamos quién, 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 don Noé, Abraham, a question using where. No creo que los esté tomando fuera de área. Les estoy haciendo el pase para que hagan el gol. Les estoy lanzando la bola solo para hacer el gol. Where is your name? Mm, estamos usando where. Y where lo vamos, where? vamos a usarlo solamente para sí. lu lugar, where? lugares. Where do you live? Where? Where do you live? Where do you live? Where do you live? Ah, uh, okay, no. Bueno, bueno, hagamos algo, por favor. Solo abre el micrófono los que van a participar para que no se nos haga, eh, no se nos distorsione, por favor. Ojo con el momento de hacer preguntas. Where do you live? Sí. No se nos olvide el auxiliar. Don César, another question using where. Uh, for example, what is your car? Where, where is your car? Where is your car? Okay, it is in the parking lot. Está en el parqueo. Okay, veamos quién más. Me levanta la mano. ¿Quién me está levantando indicando? Ah, Katy. Okay, Katy. 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 Really? Um, where do you usually go to vacation? Ah, ok. Mire, me la hizo más larga. Muy bien. Excelente. Eh, Don Alcides. Yes. Uh, where are you at the moment? Where are you at the moment? Ah, ok. Muy bien. Veamos quién más, quién más, quién más. Así, en forma voluntaria, por favor. Where, where do you go on weekends? Ah, ok. I go to the beach and sometime I go to the supermarket with my family. Or sometime I go to the cinema. Ok. Eh, ¿Quién más? Veamos. Eh, don Guillermo. Bueno. Don Guillermo, don Guillermo. Ya participó don Guillermo. Where do you work? Where do you work? Ah, ok. Excelente. Acuérdense que esas son preguntas de información. No puedo solo decir yes, no. No, tengo que dar la información. I work in... Y usted menciona el lugar donde. Ok, quedamos claros que vamos a usar la palabra where para preguntar sobre lugares. ¿Sí? Si le pregunta, por ejemplo, uh, where's my cell phone? Where's my cell phone? Ajá. Y usted anda, y usted anda preguntando... Y usted, y usted anda preguntando, ¿dónde está mi teléfono? Y no anda hablando con él, pues. <laughs> yeah, sometimes happen, you know. Yes. Okay, even when, when somebody's really busy in the shop, cuando alguien está sumamente estresado y ocupado, suele ocurrir. We need to be careful about that. Tenemos que tener cuidado para eso, porque we need to take control of it. Okay, let us continue then. Ok, continuemos. Vea, ya vimos where. Ok, the next one is what. What. Ok, Evelyn, léame por favor en what. We use. Evelyn, Evelyn, Sarabia. You, you use what to ask about things. Ok, give me an example. What time is it? <laughs> ah, ok, what time is it now? Vamos a usar what para preguntar sobre cosas. ¿Sí? Ok. Eh, bueno, 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 vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Veamos eh, quién. Eh, 
Don Miguel, Don Miguel, give me an example using what? What do you do on Wednesday? What do you do? Okay, what do you do? Okay. Otra, otra, otra. Alguien más? What kind of music do you like? What, what kind of music do you like? Okay, what kind of music do you like? What uh -huh. is your color favorite? What is your favorite color? What is your what is your favorite? What is your favorite color? What is your favorite color? Okay. Veamos eh, quién más. Teacher, for mm -hmm. example, what is your phone number? Uh, what is your phone number? Oh, okay. What is your phone number? 705-0031. Ah, okay. I'll see this. And what do you think of inflation? What do you think about inflation? Okay. What, what music do you like? What kind of music do you like? What kind of? What kind of music do you like? Ah, okay. Quien más? Somebody else? What is your second name? Ah, okay. What is your second name? Bueno, creo que eso es fácil, ¿no? Okay, let us continue with who? Me lee, por favor, a uh, Katy. Oh. Who to ask about a person of You use who to ask about a person or people. Okay. Examples. Who are you? Who are you? Okay. Okay. Who is your classmate? Uh, okay, who, who, yeah, could be who is your classmate. What else? Who is that? Who's that? Okay, la, la, las ladies suelen preguntar eso. ¿verdad? Who's that? <laughs> Who's that? Who's that girl next to you in the picture? ¿Quién es esa que está a la par tuya en esa foto? <laughs> Only, only woman question that. Hmm. Okay. <laughs> okay. No, 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 no. Katy, no, dice, no. Katy dice que no. Nada que ver, dice ella. Okay. Okay, perfecto. Otro ejemplo, we using who? Teacher, who is her? your friends? Perdón, ¿quién dijo? Who, who is your friends? Uh, who's your best friend? Who's your best friend? ¿Quién es, ¿Quién es tu mejor amigo? Or maybe you can ask, who's your father? ¿Quién es tu papá? Who's, who's your... your boyfriend? Ah, who's your boyfriend? Okay. Who is that you mean? Who's? Repeat. Is that John Man? Ah, uh, John John Man. Who's that? The John Man. Okay. Is my son? Okay. Don't forget. Don't forget how we are going to use these words. Como vamos a usar estas palabras? Okay. Next one is. Uh, let us talk about why. Let me ask to read. Okay, Don Edwin, Napoleon, lea me why. Don Edwin. Why to ask, to ask about a reason? Okay, dice. You use, use you, why, why to ask, to ask about, about a reason. A reason. Okay. Okay, for example, uh, you can ask to somebody, why are you crying? Why? Why do you study English? 
Why are you studying English? Okay. Give me the reason. La respuesta, ojo, en nivel básico, generalmente, esa respuesta because. usted la usa con because. Yes. ¿Sí? Because. Eso es en nivel básico. Ya cuando avanzamos en otros niveles, ya no vamos a usar because. Vamos a usar otro tipo de expresiones. But now in this level, you are going to use because this, this, this. Why do you think that we need to buy a, a new car? Okay. I think that, that we need to buy a new car because uh, the fuel is going to be longer than in, in the old ones, you know? Ah, bueno, vamos a comprar un carro nuevo porque el combustible nos va a durar más. Y usted va dando sus razones. But in this level, you can use because. Ok. Si yo le preguntase, por ejemplo, a quién. Veamos. Eh, a Jorge Alberto. Don Jorge, why are you so shy? Uh, no le entendí la pregunta, techo. Why are you so shy? ¿Por qué está tan tímido hoy? Yeah. Uh, uh, por sueño. I, ok, ahí puede, puede I, decir, because I'm, I'm, I'm tired. I had, o oh, puede, puede decir, I had to work a lot today. Tuve que trabajar mucho hoy. Sí. Uh, I, I, feel, I, I don't feel well. No me siento muy bien. I feel kind of sick. Sí, me siento como enfermo. Yeah. Mm -hmm. and, and you can, uh, you can have different options how to answer these questions. Okay. Otra, uh, otro ejemplo. Alguien. Using why. Why you said uh, cell phone? Why? Uh, why? Why is you said cell phone? Why are you using your cell phone, maybe? Okay, eso podría ser eh, si en una oficina le dicen que no puede usarlo y el jefe lo encuentra. You know? Because, because it's an emergency. Yeah? yeah, I need to call my man because I got a text message and somebody told me that she got an accident. Podría ser. Ah, porque recibí un mensaje y que mi mamá tuvo un accidente. Ok, ok, creo que ya está clara. Uh, let me continue with the next one. Ok, the last one. Uh, Léamela, por favor, Don Oliver. Are you there? How? You, you use how to talk about manner. Ok. Vamos a usar how para preguntar de, 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 de la manera que suceden a, algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, how do you feel today? How do you feel today? Y alguien dice, I feel awful, I feel terrible. I feel happy. Sí. Or, what else? ¿De qué otra forma puedo usar how? Vamos. También la puede usar, por ejemplo, si llega alguien a su oficina. How can I help you? Sí, ¿cómo le puedo ayudar? ¿En qué le ayudo? How can I help you? How can you explain me that? Sí, ¿cómo me puedes explicar eso? How can you explain me that situation? How much is it? Ah, how much is it? How much is it? When you... You, do, you want to know the price of something. Sí. Otro. How do you spell that? Uh, how, how do you spell that? How do you spell that? It's a new word for me. Ah, se dan cuenta que entre todos, mira, vamos pensando. Eso es lo bueno, ¿ve? Trabajo cooperativo. Y alguien dice, esa es la que yo iba a decir. Me la robó, me la robó. Pero es que aquí es quien habla más, más rápido, ¿no? Okay, otra. 
How are you doing in the company? How? How, how are you doing in the company? Uh, how are you doing? How are you doing in the company? Okay, everything is fine. Okay. Okay, I already talked about this. Uh, well, I'm how going do to... You do? How do you do? How do you do? Okay. Bueno, por el tiempo, creo, pero sí creo que ya entendimos. El exercise for say how to use simple present information question. Tengo ahí las information question. What, what do I do? What do I do? ¿Qué es lo que yo hago? I supervise the production workforce. Uh, where do you work? I work in the accounting department. When do we go to the meeting? We go to the meeting two times a week. How do they plan the marketing? They investigate the customer need. What time do you take breakfast? I take breakfast at 8 a.m. Okay, take a look at the questions. Observe las preguntas, por favor. Si, si ya se dio cuenta, después de la palabra WH siempre llevamos un auxiliar. Vea, 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 vea. vea. Y luego en la respuesta llevo pronombre y después llevo el verbo. Esa es como la estructura que yo necesito tener en mi cabecita para hacer las preguntas. Ahora, si aquí fuese eh, en vez de hay, fuese chi, ¿cómo sería la, la pregunta? Guadas. ¿Sí? Continúe. What does she do? What does she do? Ah, ok. She supervises the production workforce. Eso ya sería en tercera persona. Ok, questions about this? Preguntas? 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 No? No. Ok, hagamos el ejercicio de cinco, por favor. Create question based on the answers. Creemos, por favor, oraciones basadas en las respuestas. Dice, I have to write a report about the production every Friday. ¿Cómo será la pregunta? La dos, I work in the blue building. Number three, Maria and I start working at 10 p.m. María y yo iniciamos a trabajar a las 10 p.m. We design and, and other create the new products. Nosotros diseñamos y otros crean los productos nuevos. They have a meeting because we had to talk about the inflow and outflow. Okay, now create the question. Okay, veamos, veamos hasta dónde. Tenemos poco tiempo, ¿cierto? Teacher. Hello, sir. Number one. Number one, okay. How do you often write report? Mm. I have to write report about the production every Friday. Okay, repeat la pregunta, por favor. How do you often write report? ¿En qué no sé. frecuencia escribes los reportes? Sí, entonces pues, sería, sería mejor, often. sería mejor, how often, how often. Acordémonos, no, no. A, acordémonos que solo vamos a usar una WH al inicio. How often do you, do you write reports? How often do you write reports? Sí. Ok, thank you. Or podría ser, what do you have to do? What do you have to do every Friday? Every Friday, yes. Yeah. Okay, what do you have to do every yes. Friday? Yes. Okay, number, number two. Hagamos la número dos. Where do you work? Where, where, do, you where work? do you work? Okay, vamos, vamos a escribirla para que, por si alguien tiene alguna duda, le vamos a colaborar en eso para que nos salga más fácil. Where do you work? Vamos a hacer la primera. What do you have to do every Friday? Friday. 
Yes. Y le ponemos el question mark there y la hacemos. Ah, bueno, el, el signo ya lo tiene, no necesitamos el signo. Ahora no, no, lo vamos a hacer más larguita. Ok, ahí tenemos la pregunta. What do you have to do every Friday? Ok, and the next one, the question is, la pregunta sería, where do where you, you work? work? Where do you work? Ahí está. María and I start working at 10 p.m. How, how is the question? What, what time do you start work? Mm, listen again. ¿Cómo what sería? time? Ah, ok, ok, ok. Yes, yes. What time uh -huh. do, do you do, do, do you Mari and do, Mari, my Maria? Sí, se puede hacer de dos formas. Well, Pero aquí, por ejemplo, podemos hacerlo así. Start working. Sí, porque cuando desde el momento que ya uso you, ya estoy usándolo en forma plural. What time do you start working? Ok. Sí, o podría ser también what time do you and Maria start working? Working. Ok. Number four. Number four. Número cuatro. What do we do in your work? Mm, could be, but it's better to use another word. Podría ser, pero quizás usemos otra palabra. What do they do? Mm, no podría ser they porque la respuesta dice we. 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 Uh -huh. we. Uh -huh. what? Entonces, what do we? Ok, suena, suena mejor así, mira. How? How? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. How? How we do. No, acordémonos, How? acordémonos. Que después de la palabra de WH o HO, llevamos el auxiliar do. How do you, how do you, uh -huh, create, el qué? How do you create, qué cosas? Product. The new product. Ahí está. How do you create a new product? We design and other create a new product. Nosotros lo diseñamos y otros lo crean. And the last one. ¿Cómo sería la última? Why? Mire. Ah, ok. Ahí les, daba una... Ahí les estaba dando una clavecilla, sí. Why? Uh -huh. Why? Después llevamos el auxiliar do y después el pronombre. Why have, do they, they have meeting? Why do they have a meeting? Yes. Okay, they have a meeting because uh, we have two. Mm -hmm. They had to talk about the inflow and outflows. Sí. Aunque fíjese que aquí aparecen dos pronombres que uno es they y el otro es we en la respuesta. They, they have a meeting because we, ellos tienen una reunión, sí, ya que nosotros tenemos que hablar acerca de, o sea, ahí se incluye el personaje. Por eso se toma date. Ok, preguntas. No, no questions. No questions.
Okay, I'm going to stop right now here because of the time. Bueno, veamos que nos hizo falta. Create question with the W where provided below and then understand. Okay, el número 6 lo vamos a hacer para el día de mañana, que es la siguiente. Ah, uh, okay, let me show you here. Bueno, solo nos hizo falta. This one. Okay. Create question with the WH square provided below, then ask the question to a client. <coughs> Ahí le queda para que usted cree preguntas usando what, when, where, why, who. Y luego el día de mañana, pues hacemos esas preguntas. Iniciamos con eso y nos sirve de review. Okay. When. Ok, let me check out the attendance again. Vamos a revisar una vez más la asistencia para que se puedan ir a descansar tranquilitos. Solo recordándoles a quienes por A o B razones no pudieron completar las actividades que lo hagamos para que eh, se nos sea más fácil al finalizar hoy en para no estar corriendo ahí. Ok, Alcides. Present teacher. Ok, Carlos Roberto. Present teacher. César Vladimir. Present. Edwin. Present teacher. Ok, Evelyn Jamilet. Present teacher. Evelyn Yesenia, por ahí está. Fátima Beatriz. Present teacher. Ok, Germán. Present. Guillermo Alexis. Present. Ok, Héctor Iván. Jennifer de la Cruz. Present teacher. Jorge Alberto. Present teacher. Katy. Present. Luis. Present. Miguel Ángel. Present. Noé Abraham. Present. Don Oliver. Present. René Alexander. Don René Alexander. Espérate, vamos a ver por ahí. Vemos, vemos, vemos si está o no está. Alguien escribió al chat. No, tengo problemas con mi internet. Yo no, no ok, la micropalia. Ok. Bueno, René no me respondió. Roberto Carlos. Present teacher. William Boris. Present teacher. Ok, para hoy eh, Jennifer de la Cruz Ventura tiene 10 minutos para poder eh, hacer cualquier consulta que estime conveniente. Thank you very much. I hope to see you tomorrow. Take care and bye bye. See you tomorrow. Bye. Okay, see you tomorrow. Okay. Bye. 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 Bye, teacher. Bye, take care. Hora de dormir. Okay, Jennifer, tell me. I don't know how many questions do you have. Hello, teacher. Bueno, pues, la mayoría de, de las clases, pues, Gracias a Dios no, no he faltado, ¿verdad? No más que a la primera, pero fue por el inconveniente. Luego, okay. pues, inclusive le dije a una de las docentes que me, me recomendó eh, practicar aquí, ¿verdad? Aprender lo que tal vez nosotros no, no sabemos o a veces nos han explicado, pero no hemos puesto quizás la idea de atención o quizás en el momento lo hemos tomado como algo, ah, sí, inglés básico, ah, ya tú, ya pasamos la materia con seis, cosa que no es así, ¿verdad? pero este, a veces nosotros lo dejamos así, apercibido. Entonces le dije a ella, ¿qué me recomienda? Y ahora, justamente hoy le dije, mire, teacher, le digo, fíjese de que, sinceramente, le digo yo, considero de que el docente que nos está impartiendo la clase, le dije yo, en, en INSAFOR, le dije yo, es uno de los docentes con los que uno aprende, le dije, porque el estudiante también aprende de acuerdo a lo que el docente, ¿verdad? 
va explicando en la manera que el docente lo explica, uno va entendiendo y comprendiendo las cosas que tal vez en el pasado pues no hemos prestado, no, no, no nos ha llamado la atención, por decirlo así. Pero okay. pues preguntas, preguntas realmente, casi que la mayoría siempre se las hago en clases, si usted okay. se puede okay. dar cuenta. Okay. Entonces, de lo contrario, pues yo, yo siento de que sí, tal vez no soy excelente alumna, pero ahí voy, ahí voy, ahí la llevo. Y, y trato de participar pues porque en la manera que usted nos corrige y se lo dije también en frente de los otros compañeros, a mí me agrada. Porque sí. si nosotros no pronunciamos bien una palabra, usted está atento y nos dice tal cosa. Entonces yo he agarrado la estrategia de que si no puedo y usted me corrige en el momento, yo lo hago, lo corrijo y trato de, de, de repetirlo verdad correctamente. Eh, okay. Es una de las estrategias que he tomado para aprender y, y pues de lo contrario, question, como usted dice, no mucho. Ok. Uh -huh. Muchas gracias. Me alegra que esté satisfecha con la forma de cómo eh, estamos ayudándoles. Es precisamente como empresa, como inglés corporativo, eh, la meta es esa, precisamente servirles lo mejor posible para que ustedes eh, se sientan muy satisfechos, aprendan y al mismo tiempo nos puedan recomendar con más personas. Y eh, hacemos todo lo que está a nuestro alcance de la manera más profesional, ¿verdad? Y por eso es que usted nota que en una clase usamos una estrategia, en otra usamos otra. O sea, no repetimos lo mismo para que no se vuelva un círculo vicioso, algo tedioso. Eh, y una de las maneras, por ejemplo, del tema de hoy, para aprenderlo es, es así, hacerlo práctico. Sí. Porque, porque yo bien pude haber explicado que 20 diapositivas, pero al final eso no me garantiza que usted haya entendido. En cambio, si yo le voy pidiendo que me vaya dando ejemplos de lo que estamos usando, comienza su mente a trabajar. Entonces eso me va generando eh, un pensamiento crítico que al final pues le ayuda a usted también a poder ir pensando eh, cómo va a usar esa palabra y en el mismo momento se encuentra con algunas y dice, ¿y esto cómo lo digo? Entonces, ahí es donde usted debe tomar un lapicero, anotar y luego cuando ya tenga el tiempo eh, va complementando, ¿sí? Pero sí, pero sí este, créame, el objetivo es precisamente ese, ayudarles en todo lo que sea posible y pues al final del módulo que se sientan satisfechos y que se vayan con una buena base, un buen conocimiento para tomar el siguiente módulo y que me alegra que, que, que sí esté pues muy contenta y ojalá también sus compañeros pues estén en la misma sintonía y que puedan sal salir adelante. Sí, teacher, así es. Yo okay. igual como usted dice, verdad, nosotros podemos recomendar a alguien y yo definitivamente le digo a mis compañeros de la universidad de que He aprendido bastante, inclusive se vio reflejado en el parcial de segundo cómputo, porque Ajá. llevo inglés ahí también. Entonces, ah, ok. Sí, entonces he practicado lo que aquí usted nos dio, luego que también lo llevaba en la U, yo dije, lo llevo de la mano. Entonces voy a aprovechar y, y gracias a Dios, pues, saqué nueve en el parcial. Ok. Y mis compañeros dicen, ¿y cómo hiciste? Y ya les digo, les empiezo a decir, miren, fíjense de que verdaderamente me sirvió, me metí ex, en el momento justo, en el momento indicado, y siento que he aprendido más en Insafor que la teacher de aquí, de, de, de la universidad, les digo yo, y te quedan ellos, de verdad que mira, porque fue el único nueve que hubo. Okay. Entonces, sí, entonces por eso yo muy contenta porque yo, yo dije, ah, esto es lo que he visto con el licenciado Max, y ya, eh, con rápido ahí contestando, tratando de, de, de asimilar las cosas. Lo que sí me gusta de la universidad es que también nos ponen párrafos ahí y uno tiene que ir descifrando palabras. Okay. Y eso siento que es bueno. Y de las cosas que le, le, le he resaltado a mis compañeros es que yo me sabía el abecedario de A, B, C, D, normal. Pero que me iban a poner a, a deletrear una palabra y que yo iba a decir el abecedario en, en inglés me quedaba como corta. Entonces, ¿en qué? Dos clases prácticamente que tuve con usted de acuerdo al abecedario. Yo sentí que, bueno, y siento que ahora no se me olvidan las, así las letras y siento que ya soy un poco más rápida. En lo, si usted nos pone a pronunciar, a deletrear una palabra, siento que, que lo hago 
¿verdad? Lo trato de hacer de la mejor manera. Ok, perfecto. De eso se trata, de, de, de ir avanzando y uno mismo sentir que sí va caminando, ¿verdad? Y sí. de esa manera, pues usted solita también se está motivando y está motivando a otros y estamos viendo que los resultados son buenos. Así es que adelante y estamos para servirle en lo que pues podamos y no hay que detenerse, ¿verdad? No. Okay, okay, perfecto. Muchas gracias. Okay, thank you very much and I hope to see you tomorrow. Good night. Bye-bye. Bye-bye. Okay, bye.